പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നാവട്ടെ കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഇതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ഒരു ചെക്ക് ഡാമാണ് ചെല്ലാർ കോവിൽ മെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറേ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജലം നൽകാനായി ഒരു ചേട്ടൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെക്ക് ഡാമാണത് ഈ ചെക്ക് ഡാമിനെയും ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കഥകളാണ് കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാം മാഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യം വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജലം രാസപരമായി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നീ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലം ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരാവസ്ഥയിൽ ഹിമമായും വാതകാവസ്ഥയിൽ നീരാവിയായും കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളതിനെ മാത്രമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കാറ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നിറമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പദാർത്ഥമായ ജലത്തിൻ്റെ അനേകം സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇന്ന് ഭൂതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധരൂപത്തിൽ രുചിയോ മണമോ ഇല്ലാത്ത ജലം കിണറുകൾ പുഴകൾ തടാകങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയും മഴ മൂലവുമൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നു യു എൻ എൻവോൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാം കണക്കാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വിവിധ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമായ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ഘന കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം ജലം സമുദ്രത്തിലാണ് ഉള്ളത് ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ജലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധജലം മനുഷ്യജീവന് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് ജലലഭ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിനത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ദിനചര്യകളിൽ ജലത്തിനുണ്ട് ഒപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നാം ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ പുഴകളും അരുവികളുമൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ശുദ്ധജലത്തിന് ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നു പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവഗണനയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഭൂമിയുടെ വിരിമാറിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന പല പുഴകളും ആറുകളും അരുവികളുമൊക്കെ ഇന്ന് ജലദൗർലഭ്യം മൂലം വറ്റിവരണ്ട് തരിശ് പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗവുമൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മിൽ പലരും സൗകര്യപൂർവ്വം അവ മറക്കുന്നു കടന്നു വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തെ തടയാനെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് കർഷകർ ഇന്ന് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ക്ഷാമം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പച്ചക്കറിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവും ഒരുപാട് കർഷകർ ഇന്ന് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ചെല്ലാർ കോവിൽ മട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി നടന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം അഞ്ചര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നാണ്യവിളകളും കൂടെ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഈ ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കർഷകനെ കർഷകരക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഇന്ന് നാൽക്കു നാൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളുമൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കും വഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമൊക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മറ്റേതൊരു ജില്ലയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്ര പാരമ്പര്യം ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കുണ്ട് എങ്കിലും ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഹൈറേഞ്ചിലെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഇവ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും അടുക്കളത്തോട്ടമായി പച്ചക്കറികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ചക്കുവെള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെല്ലാറ് കോവിൽമേട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജോസ് എന്ന ഈ കർഷകന്റെ കൃഷിയിടം ബലഭൂയിഷ്ടമായ അഞ്ചര ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഏലവും കാപ്പിയും കുരുമുളകും തെങ്ങും റബ്ബറുമൊക്കെ ഉണ്ട് പാരമ്പര്യമായി കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കർഷക കുടുംബമാണ് ജോസിൻ്റേത് തൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ കർഷകൻ കൃഷി പരിപാലനങ്ങൾക്കായി മാറ്റി
ഈ ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്നുള്ള ജലം തന്നെയാണോ നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് എല്ലാം കൂടുതലും എഴുപത്തി ശതമാനമാണ് പിന്നെ കുളമുണ്ട് കുളമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്താണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിലവിൽ പൊതുവാ പൊതുവായിട്ടാണ് എന്നാലും അന്ന് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇല്ലാതെ വരുന്നപ്പോൾ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇതിനെ കണ്ടുപിടുത്തായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെക്ക് ഡാം ചെക്ക് ഡാം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു ഈ ചെക്ക് ഡാം എത്ര എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് ചെക്ക് ഡാം ഇതൊരു ഒരു ഏക്കറോളം വരും ഒരു ഏക്കറോളം ഒരു ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിറയ്ക്കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടില്ല ഫുള്ളാക്കി ഇത് ഷട്ടർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഏക്കറോളം വരും നമ്മളിവിടെ എത്ര വീട്ടുകാർ ചെക്ക് ഡാമിനെ ആശ്രയിച്ചു ഇവിടെ അരുവിക്കൊരു ഒരു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വീട്ടുകാർ നാൽപ്പത് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പം ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മോട്ടോർ സബ്സിഡി കൊടുത്ത് മോട്ടോർ വരെയും പമ്പ് ഹൗസും വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് ടാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ കുടിവെള്ളം കുടിവെള്ളം അല്ല കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുരിശിൻ്റെ മേളിൽ അവിടം വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചക്കോളം പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമോ ഇത് ജോസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്ന നമ്മെ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ ചെക്ക് ഡാമാണ് ഒരു ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചിലവായത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഡാമിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഷട്ടറുകൾ അടച്ച് കൂടുതൽ ജലം ഈ ഡാമിൽ സംഭരിക്കുന്നു തുറന്നു വെച്ച ഷട്ടറുകൾക്കിടയിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതും കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പെഡൽ ബോട്ട് സംവിധാനം ഡാമിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ കർഷകന് പദ്ധതിയുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലെ ഒരു പെഡൽ ബോട്ട് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ടൂറിസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അന്ന് ഇത് ചെയ്തത് പെഡൽ ബോട്ട് സംവിധാനം അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് എവിടെ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാം വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ റോഡ് ഇപ്പം വിളമ്പര് പഞ്ചായത്ത് റോഡാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് എടുക്കാനുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു അതിനെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ മാങ്ങളത്തൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ജനറേറ്റർ പോലുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കണം ഏതാ ഒരു പത്തയ്യായിരം രൂപയും കൂടുതലില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓസിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം കയറ്റി വിട്ട് അര മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് കാൽ ഇഞ്ച് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിവിടെ ചാടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പവർ വരും അത് കറങ്ങിയാൽ ആ അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയിട്ട് അംഗീകാരമൊന്നും വേണ്ട ഈ ജലം ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റിയും ഈ കർഷകൻ വിവരിച്ചു തന്നു എങ്കിലും ഈ ജലത്തെ മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി കൃഷികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അര ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടും പയർ പാവൽ പടവലം തുടങ്ങി മത്തൻ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂർക്ക എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഭവനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഈ തോട്ടത്തിൽ വിളയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വിത്തുകൾ പാകിയിരിക്കുന്ന കൃഷിയിടമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് എന്നെ തെല്ല് നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തൻ്റെ പച്ചക്കറി കൃഷിയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുവാൻ ജോസേട്ടൻ ഒരു മടിയും കാട്ടിയില്ല ചേർക്കുന്നില്ലും പിന്നെ മീൻ മീനും മത്തി ശർക്കരയും പഴം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വളമുണ്ട് അടിക്കാനുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മീന് സ്ഥലീയ ചാണകപ്പൊടിയ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചാണകപ്പൊടി ഇറക്കും പിന്നെ ഈ രണ്ട് വീട്ടിലെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാ ഈ അതിനുവേണ്ടി അവർക്കുള്ള പുല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ജൈവ വളങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ വിളയുന്നത് ഒപ്പം ചാണകവും സ്ലറിയുമൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് വളമായി നൽകും ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിൽ നിറയെ
കിളക്കണം ഒരു റേഡിയോയിലും കിളച്ച് ഇളകിയ മണ്ണായിരിക്കണം അതായത് വലിയ നിർവാഴ്ചയില്ലാത്ത മണൽ ചേർന്ന മണ്ണ് കിളച്ച് തടം എടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് വാരം പോലെ എടുത്തിട്ട് അത് അകത്ത് ചെറിയ കമ്പൗണ്ട് വരച്ച് ചെറുതായിട്ടില്ല അതിനിട്ട് അരയടി അരയടി അകലത്തിൽ ഈ വിത്തും മണലും കൂടെ ചേരണം മണൽ ഇത് ഈ മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് തീരെ ചെറുതാണ് ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കടുകുമണികളും പോലും ഇല്ല ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് ലൈൻ വഴി വീടുക ഒരു അരയടി അകലത്ത് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെ ഉള്ളത് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടും കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല രുചി ഉണ്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതുണ്ട് കണ്ടം ഒരു മണല് കൂടിയ മണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇളവുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാകുന്ന മണ്ണാണ് കൂടുതൽ അയ്യോ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ചെക്കിടാൻ പോകാൻ കണ്ട് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമായിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പരസ്യക്കാരൊക്കെ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരസ്യം എപ്പോഴാണ് കയറുന്നത് നോക്കി എന്തായാലും കൊളംകുടി ഇട്ടോടി ശകര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കർഷകർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചെറിയൊരു ഇടവ മൂന്ന് മാസത്തെ പരിചരണം കൊണ്ട് വിളവ് നൽകുന്ന ക്യാരറ്റ് ചെടികൾക്കൊപ്പം ബീട്രൂട്ടും കോളിഫ്ലവറും ഒക്കെ ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ തൈകൾ കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്നു ചരൽ നിറഞ്ഞ കണ്ടത്തിലെ മണ്ണാണ് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷികൾക്ക് അനുയോജ്യം വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് ബീട്രൂട്ടിന്റെയും കൃഷിരീതി ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൽ നന്നായി ബീട്രൂട്ട് വിളവും നൽകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാസമാണ് ഇവയുടെ വിളവുകൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കാലതാമസം വിത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിന്ന മുന്നൂർ പോയി വാങ്ങി കിട്ടാനില്ല നല്ലതല്ല അത് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തടം തടം എടുക്കണം കിളക്കണം കിളച്ച ഒരു വിധം നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം അത് മണൽ ചേർന്ന മണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മണൽ നല്ലത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക വെള്ളം പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അത് വിളഞ്ഞ് കിട്ടും മൂന്ന് മാസം ക്യാരറ്റ് വളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണകപ്പൊടി നല്ലോണം പൊടിച്ചതിനകത്ത് തടത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പൊടിയായിട്ട് വേറെ ഒരു വളമൊന്നും സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ രാസവളം ചെയ്താൽ വലിപ്പാകുമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അടുത്ത കൃഷി ഇറക്കേണ്ട സമയത്ത് വിത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി വിപണികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നവും ഇതിന്റെ വിത്ത് അടുത്ത വിത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുക അല്ലാതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാന്ന് പറയും ഇത് കൊലയ്ക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് കൊലയ്ക്കാണ് വിത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല അറിയത്തില്ല അതിന്റെ അഭിനയ വിത്ത് വാങ്ങിക്കലാവും അതിന് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഒന്നാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത് തന്നെ അല്ല അത് പറിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു മാസം ഇരുന്ന് പറയാനും കുഴപ്പം വരികയില്ല കേട്ട് വരികയില്ല ഈ ജൈവം ആയ കാരണം രാസവളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവും രാസവളം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിപ്പോവും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം വെച്ചോറും അത് വേനൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വെയിലാവുകയും ചെയ്യണം പകൽ സമയത്ത് വെയിൽ വെള്ളം വെക്കാം ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വാളൻ പുളിയും കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു ജോസി ചേട്ടന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏലമാണ് രാസവളങ്ങളുടെ അമിത പ്രയോഗവും വലിയ രീതിയിലുള്ള മുതൽമുടക്കുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏലച്ചെടികൾക്ക് കാര്യമായി കരുത്ത് കാണാനുമില്ല ഒപ്പം നിറയെ കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കുരുമുളക് തോട്ടവും ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷി രീതികൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് ആദ്യമേ ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും അരമണിക്കൂറേ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മേടിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അത്രയും സമയം വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കടയുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷി രീതിയിൽ ന
തണ്ണിമത്തം വരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തണ്ണിമത്തന് ഒരു മൂന്ന് കിലോയ്ക്കുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തോട്ടവിളയിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം ഏലത്തിന് വില കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയവും ഈ കുരുമുളക് വില കൂടുമ്പോൾ ഏലം വെട്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകും ഇനി ഞാൻ ഒരു സാധനം വെട്ടി കളയാറില്ല അത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറയാം കാരണം ചേനയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറുപത്തെട്ട് വർഷമായി അത് ചേനയൊക്കെ നല്ല കർഷകനായിരുന്നു അരുപത്തിലാണ് വന്നത് മിനിച്ചിത്താരൊക്കെ കോട്ടയം ജില്ല മിനിച്ചിത്താരൊക്കെ വന്നു ഇവിടെ വന്നാൽ ഓരോ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളക് കൊടി കപ്പ കരിമ്പ് എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു പാത പിന്തുടർന്നാണ് പിന്തുടർന്നാണ് കാരണം എനിക്ക് ആത്മൻ്റെ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പള്ളി പരിപാടി എല്ലാ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകും അതാ രാവിലെ കൃഷി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു മനസ്സാണ് 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 എനിക്കിപ്പം നല്ല മനസ്സും തോന്നുന്നുണ്ട് അതാ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമെങ്കിലും നമ്മൾ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറിയെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ഇത് നമുക്ക് ശേഷം പണിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തി ഇരുന്ന് ഇത് കാട് പറിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി അതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷം മനസ്സന്തോഷം ആ ഈ വർഷം നിഗതമായ പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്യാരറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കൊടുത്തു കാരണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം പിള്ളേർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കോളേജുകാർ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാഴ കുമ്പ് വാഴ ചുണ്ട് വരെ അവരെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ജൈവം നമ്മുടെ ചേട്ടന് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുവാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്ഥലമെങ്കിലും നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതും അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ചേട്ടന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടും നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും കൊല്ലംകുടി ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കർഷകരജ്ഞൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു കർഷക